ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു റെസിപ്പീസ് കിച്ചൺ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് മലബാർ സ്പെഷ്യൽ പലഹാരമായിട്ടുള്ള ചട്ടിപ്പത്തിരിയുടെ റെസിപ്പിയും ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചട്ടിപ്പത്തിരി നമ്മൾ ഒരു തവണ കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും കഴിക്കാൻ തോന്നും അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പലഹാരമാണ് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവർ എന്തായാലും നോക്കിയിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കോഴിമുട്ട ഒന്ന് സ്കാമ്പിൾ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ മൂന്ന് കോഴിമുട്ട ഒടിച്ചു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബോളിലോട്ട് ഇനി ഈ ഒരു കോഴിമുട്ടയിലേക്ക് നമുക്ക് കാ ടീസ്പൂണ് ഏലക്കപ്പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനൊരു പാന് ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നെയ്യ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എഗ്ഗിൻ്റെ മിക്സ് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഓർമ്മ വന്നത് ടൊർണാഡോ ഓംപ്ലേറ്റിൻ്റെ ആണ് ഇതൊന്നങ്ങ് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതുപോലെ നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്നും അങ്ങ് വലത്തിയെടുക്കണം പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നവർ ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്ന ഫ്രണ്ട്സുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴ്ക്കാനുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇപ്പം മുട്ട വലത്തിയത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പത്തിരി തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് പകരം മൈദയും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഗോതമ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപ്പും കൂടെ അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കുക നന്നായിട്ടങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ പൂരിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ചെറിയ ബോളില്ലേ അതേപോലെ അങ്ങ് ആക്കിയെടുക്കണം ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലുള്ള ബോൾ ആക്കിയിട്ടെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് ഒരു ആറ് ബോൾസ് ആണ് ആക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആറ് ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഓരോ ഇതൊന്ന് ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് കൈകൊണ്ട് പതുക്കെ അങ്ങ് റൗണ്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു പൂരിക്കൊക്കെ പരത്തിയെടുക്കുമല്ലേ ആ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങ് പരത്തിയെടുക്കാം ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങ് പരത്തെടുത്താൽ മതി അധികം റൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കുക ബാക്കിയുള്ള ഇതേപോലെ തന്നെ അങ്ങ് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ പരത്തി വെക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും നൈസായിട്ട് പത്തിരി ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ചട്ടിപ്പത്തിരി ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ ഒരു നൈസാക്കി പരത്തേണ്ട രീതിയും കൂടെ ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും കൂടെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ആറെണ്ണം ഇതുപോലെ ചെറിയ റൗണ്ട് ആക്കിയിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് പരത്തിയെടുക്കാം ഈ ആറെണ്ണം ഞാൻ പരത്തി വെച്ചത് ഒന്നും എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഒരു പത്തിരിയുടെ മുകളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അങ്ങ് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ടങ്ങ് ഓയിൽ തൂവി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഗോതമ്പൊടി എടുത്ത് അതിന് മുകളിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങ് തൂവി കൊടുക്കേതേപോലെ ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ അടുത്ത പത്തിരി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഓയിൽ തൂവി കൊടുക്കുക പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗോതമ്പ് പൊടി അങ്ങ് ഇട്ടിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വെക്കുക അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ എടുക്കുക മൂന്നോ നാലോ
ഇപ്പം ഇതുപോലെ അങ്ങ് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ആ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ മൂടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്ക് ആ റൗണ്ടിൽ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടാനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ ആ സൈഡൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയിൽ നിൽക്കാനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കാരണം അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡൊക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് റൗണ്ടിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല തിന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പത്തിരി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള മൂന്നെണ്ണം കൂടി ഞാനങ്ങ് പരത്തിയതിന് ശേഷം ഒന്നിച്ച് ചുട്ടെടുക്കാം ഇനി പത്തിരി ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാന വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചൂടായി വരുന്നവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങ് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി അധികം ചൂടാക്കി എടുക്കരുത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഹാർഡായി പോവും നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് ചുട്ടെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചൂടാക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലെയർ മൂന്നും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതൊക്കെ പതുക്കെ അങ്ങ് ചുട്ടെടുക്കുക രണ്ട് സൈഡും ഒന്നങ്ങ് മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി അങ്ങ് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പം തന്നെ കുറേശ്ശെ വിട്ട് പോരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി അങ്ങ് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മാറ്റിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് പത്തിരി ഇതേപോലെ അങ്ങ് ചുട്ടെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് പത്തിരി ഇതുപോലെ അങ്ങ് ചുട്ടെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് അങ്ങ് സെപ്പറേറ്റ് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടല്ലേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് അടർന്ന് പോരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല നൈസായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പത്തിരി ഇതേപോലെ എല്ലാം അങ്ങ് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നൈസായിട്ടാണ് നമുക്ക് പത്തിരി കിട്ടുക കൈയൊക്കെ കണ്ടില്ല നേലടിച്ച് കാണുന്നത് അത്രയ്ക്ക് നൈസായിട്ടാണ് കിട്ടുക ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളിലോട്ട് ഒരു ആറ് കോഴിമുട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചു വയ്ക്കണം ഇനി ആ കോഴിമുട്ടയിലേക്ക് നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂണ് ഏലക്കപ്പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗറും കൂടെ അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷുഗറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ആ ഒരു ഷുഗർ അതിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മെൽറ്റായിട്ട് വെട്ടേ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലോട്ട് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാലാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ ഫസ്റ്റ് പാലുണ്ടാവുമല്ലോ അതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇതേപോലത്തെ ഉള്ള ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഒരു റൗണ്ട് അത്യാവശ്യം പരന്ന് കിടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബൗളിലോട്ട് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കിതിൽ പത്തിരി മുക്കിയിട്ട് എടുക്കാനുള്ളതാണ് അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എത്ര വലുപ്പത്തിലുള്ള ബൗൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒരു സൈഡിലോട്ട് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ ആച്ചയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കോഴിമുട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് അങ്ങ് മാറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കസ്കസ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാ കപ്പ് കിസ്മിസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കാ കപ്പ് കാഷ്നട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു പാനിലാണ് ചട്ടിപ്പത്തിരി ചുട്ടെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു പത്തിരി എടുത്തിട്ട് തേങ്ങാപ്പാലിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു പത്തിരിക്ക് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റും ആ ഒരു തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ടേസ്റ്റും കൂടെ വരാനും കൂടെയാണ് അതിന് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പാൽ അതൊന്ന് അങ്ങ് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഒരു മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിലൊന്നങ്ങ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ
ശേഷം അതിന് മുകളിൽ കുറേശ്ശെ പഞ്ചസാര ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്നങ്ങ് ചിന്നി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മധുരം കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ പഞ്ചസാര യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ കുറേശ്ശെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിന് മുകളിൽ ഒരു കാ ടീസ്പൂണോ അല്ല ടീസ്പൂണോ നെയ്യും കൂടെ ഇതേപോലെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കാ ടീസ്പൂണ് ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ അധികം നെയ്യ് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അത്ര നല്ലതല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള അഞ്ച് പത്രികളും ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു ആറ് പത്തിരിയും ആ ഒരു പാനിൽ ഓർഡറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിൽ ഒരു ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു എഗ്ഗിൻ്റെ മിക്സ് പതുക്കെ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി പതുക്കെ ആ ഒരു സൈഡിലോട്ടൊക്കെ അങ്ങ് ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങ് ചേരിച്ചൊക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു സൈഡിലോട്ടൊക്കെ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ആ എഗ്ഗ് അങ്ങ് ഇറങ്ങിയിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പാന് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങ് ചൂടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അങ്ങ് മൂടി വെക്കാം ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിന് ശേഷം ഒരു തട്ടിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ തട്ട് വെച്ച് അതിന് മുകളിലാണ് പാൻ വെച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് മിനിറ്റിന് കൂടുതൽ അവരുത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടി കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ വേഗം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളിതുപോലെ അങ്ങ് ഒരു തട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിൽ അങ്ങ് പാൻ വെച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിതൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റെങ്കിലും വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വേവായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാനൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു വേവായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വേവ് ഉള്ളിൽ വേവായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു കത്തി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ അങ്ങ് ഒന്ന് കുത്തി കൊടുത്താൽ നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ നല്ല ഫിനിഷ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉള്ളൊക്കെ നല്ല വേവായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഉണ്ടല്ലേ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ചട്ടിപ്പത്തിരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങ് ചൂടാറിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം ഞാൻ അതിന് മുകളിലൊരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തിടുന്നുണ്ട് ചട്ടിപ്പത്തിരിയുടെ അടിഭാഗമൊക്കെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കരിഞ്ഞിട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ചൂടൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഇതേപോലെ അങ്ങ് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തിടാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചട്ടിപ്പത്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചട്ടിപ്പത്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ കട്ടായി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി ആരും പറയാൻ പാടില്ല ഹാർഡ് ആവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ചട്ടിപ്പത്തി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കുകൾ എന്നെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും റിലേറ്റീവ്സുമായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ന്യൂ റെസിപ്പീസുമായി വരുന്നവരേക്കും ബായ് അസ്സാം വലൈക്കും